व्हाट्सअप गाइस दिस इज एस्ट्रॉलर सुनील कुमार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे बुद्ध की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे घर में यदि कुंडली के तीसरे घर में बुद्ध प्लेस्ड है तो आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव होगा क्या असर होगा इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है हमारे छोटे भाई बहनों का तीसरा घर माना जाता है विदेश यात्रा का भी होता है विदेश में सेटलमेंट का भी तीसरा घर होता है क्योंकि ये चौथे घर से जो हमारा बर्थ प्लेस माना जाता है उससे बारवा होता है आप अपने जीवन में कितने पराक्रमी बनेंगे ये भी तीसरे घर से देखा जाता है क्योंकि आपके पराक्रम का हाउस है अगर तीसरा घर कमजोर है तो आप बिल्कुल भी पराक्रम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं और इसलिए आप पीछे रह जाते हैं तो तीसरे घर में यदि बुद्ध की प्लेसमेंट होगी तो बुद्ध कैसा रिजल्ट देगा क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तीसरा घर बुद्ध का ही होता है तो यहाँ पे बुद्ध के अच्छे फल देखे गए हैं विशेषकर ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट ज्ञानी होते हैं लेखक होते हैं पब्लिशर का काम करते हैं बुक्स पब्लिश करना बुक्स लिखना प्रिंटिंग प्रेस इस टाइप के इनके काम होते हैं यदि बुद्ध यहाँ पर अच्छा प्लेस्ड है और पॉजिटिव है तो ऐसे कामों से इनको फायदा मिलता है हालांकि इनके जो भाइयों की संख्या होती है वो कम होती है जिनका बुद्ध तीसरे घर में होगा उनके भाई अधिक नहीं होंगे ज़्यादा ज़्यादा एक भाई हो सकता है या बहुत अच्छे योग होंगे माता पिता के तो दो हो सकते हैं ज़्यादा भाई नहीं होते हैं सं, संतान अवश्य होती है और ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में भी कामयाब रहते हैं विशेषकर ऐसे लोग जो सामुद्रिक शास्त्रों में, में ज़्यादा विश्वास करते हैं सामुद्रिक शास्त्र जो हमारे बॉडी के हाव भाव और हमारे शरीर के ऊपर चिन्हों को देखकर जो भविष्यवाणी की जाती है कि शारीरिक बनावट और शारीरिक जो चिन्ह होते हैं निशान होते हैं तिल वगैरह देखकर जो बताई जाती है वो सामुद्रिक शास्त्र से देखे जाते हैं तो इस टाइप के लोग ऐसी विद्या को ग्रहण करते हैं और इनसे जुड़ी हुई प्रिडिक्शंस भी करते हैं ऐसे ज्योतिषी बन सकते हैं अगर गुरु की पोजिशन भी अच्छी है बुद्ध की पोजिशन भी अच्छी है तो ऐसे लोग अवश्य ही ज्योतिष के काम में सफल होते हैं जिस भी काम में आप कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं जिस भी काम में स्पीच की जरूरत होती है ऐसे लोगों को बुद्ध हमेशा फायदा देता है तो तीसरे घर में बुद्ध शुभ स्थिति में होगा तो स्पीच से जुड़े हुए सभी कामों में सक्सेस मिलेगी जहाँ भी आ, बोल के पैसा कमाना है स्पीच से कमाना है कंसल्ट करके कमाना है या कविता लिख कर कमाना है गा के कमाना है सिंगर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये तीसरे घर का बुद्ध तो जहाँ भी आपकी स्पीच की जरूरत पड़ेगी आपकी वाणी की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये आपको विशेष अच्छा फल देगा मैंने अक्सर देखा तीसरे घर में विशेषकर पापी ग्रह ज्यादा अच्छा फल देते हैं शनि राहु केतु टाइप के लेकिन बुद्ध शुभ ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ पे शुभ फल दे सकता है क्योंकि ये एक तो अप, इसका अपना खुद का घर माना जाता है काल पुरुष की राशि के हिसाब से और बुद्ध की हमेशा नेचर होती है कि इसका अपना फिक्स नेचर नहीं होता है ये जैसे ग्रहों के प्रभाव में रहेगा इसका नेचर भी वैसा हो जाएगा शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा तो शुभ हो जाएगा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा तो अशुभ फल देता है बुद्ध तो बुद्ध जो है दूसरे ग्रहों का भी अपने ऊपर असर ले लेता है इसीलिए तीसरे घर में ये अच्छे फल भी देता है तीसरे घर पर अगर गुरु की दृष्टि होगी तो ऐसा जातक न्याय की बात जरूर करेगा लेकिन डरपोक होगा मतलब न्याय के लिए लड़ने वाला जातक नहीं होगा बात जरूर करेगा लेकिन उसके लिए लड़ेगा नहीं क्योंकि डरपोक होगा और अगर मंगल की कंजक्शन uh, होगी तीसरे घर में बुद्ध के साथ तो ऐसे लोगों का जो रिलेशनशिप होता है अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं बनता है ये बहुत uh, पहले से ही फैमिली से अलग रहना शुरू कर देते हैं या एक अपनी अलग फैमिली बना लेते हैं तो पारिवारिक प्रॉब्लम्स रहती हैं विशेषकर भाइयों के साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ uh, परेशानी अवश्य बनती है और ऐसे लोग कई बार अपनी फैमिली को लेकर या अकेले uh, विदेश में भी शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि तीसरा घर जो है विदेश में भी सेटल करवाता है तो बुद्ध जो है इन लोगों को विदेश में फायदा देता है और विदेश में ये अपनी फैमिली बसा लेते हैं परिवार बना लेते हैं वायु राशि जो होती है हमारी मिथुन तुला और कुंभ राशि अगर यहाँ तीसरे घर में वायु राशि बैठी है मिथुन तुला या कुंभ तो ऐसे लोग यदि ज्योतिष का काम करते हैं तो उसमें तंत्र विद्या में ये महारत हासिल करते हैं तांत्रिक भी बनते हैं ऐसे लोग जिनका बुद्ध जो है वायु राशि में तीसरे घर में होगा और ये लोग ज्योतिष की तरफ आकर्षित होते हैं या ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं तो तंत्र विद्या में जाते हैं ये तांत्रिक बन जाते हैं और आ, सिर्फ तांत्रिक नहीं बनते हैं अगर ये अच्छे ज्योतिष साबित हुए वैसे होने के पूरे चांसेस रहते हैं अगर हो जाते हैं तो ये अच्छा पैसा और नाम भी कमा लेते हैं ऐसे लोग 
तंत्र विद्या के क्षेत्र में या ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अच्छा नाम भी कमा लेते हैं अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं यदि तीसरे घर में बुद्ध है यदि तीसरे घर में कन्या कर्क या धनु राशि है और बुद्ध बैठा ऐसे ऐसे जो व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में होते हैं ये बहुत सटीक भविष्यवाणियां करते हैं और इनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो नाइन्टी परसेंट से ज्यादा सटीक निकलती हैं और सच हो जाती है और यदि पुरुष राशि में बुद्ध होगा तीसरे घर में तो ऐसे लोगों की जो श्रवण शक्ति होती है जो याददाश्त होती है इनकी ये बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी याददाश्त होती है और ये लेखन के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और प्रसिद्धि कमाते हैं लेखक बनते हैं अच्छे लेखक बनते हैं और बहुत अच्छा पैसा और नाम कमा लेते हैं लेखक बन के मैं पुरुष राशियां बता देता हूँ मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ ये पुरुष राशियां होती हैं परंतु अगर बुद्ध स्त्री राशि में होगा वृषभ कन्या कर्क मकर मीन ये राशियां जो होती हैं स्त्री राशियां होती है अगर इसमें बुद्ध बैठा होगा तो जो प्रभाव है मेलिफिक मिलते हैं खराब प्रभाव मिलते हैं अच्छे प्रभाव नहीं मिलते यदि किसी डॉक्टर का टीचर का या न्यायाधीश जज का बुद्ध जो है तीसरे घर में अच्छे शुभ स्थिति में है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस करते हैं बहुत ख्याति और पैसा कमाते हैं तो दोस्तों ये थे बुद्ध के रिजल्ट्स तीसरे घर में क्या आते हैं इसकी जानकारी मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप में से कोई भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद